大家好，我是光哥。为什么饭店里面的红烧土豆这么好吃呢？其实做法也非常的简单。今天有时间，我就把详细的方法分享给大家，让大家在家里面也能吃出饭店的味道。这样做出来的土豆远辣入味。如果你也喜欢，我们一起来了解一下具体是怎样做的吧。首先准备一个黄心土豆，去掉外皮。挑选土豆，我们一定要挑选这种黄心土豆。去皮之后，我们再清洗干净，然后从侧面切上一刀，这样我们在切土豆的时候就不会滚动，这样也不容易切到手。像视频中这样切成大约一公分左右的厚片，接下来再切成一公分左右的小长条。然后再切成一公分左右的小方块，这里我们尽量的切均匀一些，这样方便成熟，也方便入味。全部切成视频中这样就差不多了。把切好的土豆放在提前准备好的大碗中备用。土豆的营养也十分的丰富，含有大量的淀粉，不管怎么做都深受大家的欢迎。接着往土豆里面加入一大勺的白醋。然后再加入多一点的清水，搅拌一下。这一步的目的是防止土豆氧化变黑，放在一旁浸泡十分钟左右。接下来我们简单的准备一些配菜，我们准备一些去皮的大蒜，切成小丁。大蒜我们也可以稍微的多准备一些，增加土豆的蒜香味。全部切好，放在准备好的小碗中。接下来再准备一小块去皮的老姜，同样我们也把老姜切成薄片。全部切好以后，和蒜片放在一起。接下来准备一个大红椒，去掉辣椒蒂，然后再把红椒对半切开。这种红椒没有什么辣味，主要是用来搭配颜色。接下来我们就把里面的辣椒籽和辣椒瓤全部处理干净，接着把红椒切成大约一公分左右的小长条。然后再切成一公分左右的小方块。如果喜欢吃辣一点的，也可以用小米椒来替代。全部切好，放在准备好的碗中。接下来准备两个去籽的青椒，同样切成一公分左右的小长条，然后再切成一公分左右的小方块。全部切好，和红椒放在一起备用。接下来我们简单的调个料汁，空碗中加入一大勺的生抽。然后加入小半勺的蚝油提鲜，接着加入一大勺的食盐，然后再加入一勺鸡精，然后再加入一勺白糖，蒸和一下口味。接下来再加入一大勺的玉米淀粉或者是土豆淀粉，加入小半碗的清水，把所有的调味料完全化开，用勺子充分的搅拌均匀。提前调好料汁，也是节省炒菜的时间。这个时候的土豆也浸泡的差不多了，稍微的清洗一下，去除多余的淀粉，直接捞出来，放在漏勺里面控干水分备用。这里我们要准备一个吹风机，把土豆表面的水分吹干。如果不赶时间的话，也可以放在太阳底下晾晒一个小时。全部处理成视频中这样，表面没有水分就差不多了。接着再次放回大碗里面，然后我们再往碗中加入两大勺的玉米淀粉或者是土豆淀粉，然后用我吃饭的筷子充分的翻拌一下，使所有土豆丁的表面都能够裹上薄薄的一层淀粉。这里我们千万不能裹太多，薄薄的一层就差不多了。裹制成视频中这样。接下来我们再准备一个漏勺。把土豆表面的一些淀粉用漏勺过滤一下，这一步的目的是去除多余的一些淀粉。我们在炸制的时候就不会把炸土豆的油弄脏。全部处理完之后，放在准备好的碗中备用。下面我们开始操作，起锅加入多一点的菜籽油，因为菜籽油的烟点比较高。所以适合油炸。我们准备一双筷子，把筷子放在油锅里面冒密集小泡泡的时候，这个时候油温大约在180度左右，我们就把土豆丁下在锅中
，油温千万不能太低，如果太低的话，表面的淀粉很容易脱落。全部下完之后，我们再用筷子稍微的翻动一下。这一步的目的是防止土豆丁粘连在一起，同时还可以使土豆收叶更均匀。大约炸至两分钟左右，我们就把土豆丁捞出来。炸土豆，我们一定要分两次炸，然后准备一个密点的烙勺，把里面多余的淀粉全部捞干净，这样方便我们下一步的炸制。油温再次升到180度左右，我们就把土豆丁再次下入锅中，我们要再次炸一分钟左右，充分的把土豆丁炸熟，炸出香味。第二次炸制的时候，我们炸制的时间千万不能太长。大约在一分钟左右就差不多了。像视频中这样，能用筷子轻轻的插入，证明现在的土豆已经完全的熟透了。接着，我们就把所有的土豆倒在漏勺里面，控干油分备用。其实，现在的土豆加入一些烧烤料也是可以吃的。为了更加的好吃，我们还要加工一下，另起锅加入少量的菜籽油。然后下入切好的姜蒜，开小火煸炒，充分的炒出姜蒜的香味。接下来把炸好的土豆丁也倒在锅中，再次翻炒均匀，把土豆丁炒出蒜香味。亲爱的朋友们，视频都看到这里啦，建议花菜的小鼠点个赞再走呗，非常感谢您的支持与鼓励。接下来把准备好的料汁全部倒在锅中。这次开大火，充分的翻炒均匀。土豆丁要好吃，我们稍微的焖煮一会儿，这样做出来的土豆丁才更加的入味。开大火，把锅里面的汤汁收至浓稠，把土豆煮至入味。接着把切好的青红辣椒片也倒在锅中，稍微的翻炒几下，把青红辣椒炒至断生。因为青红辣椒比较容易熟。我们炒制的时间也不需要太长，大约翻炒个十秒左右就差不多了。一道营养又美味的土豆丁就这样做好了，是不是非常的简单？如果你也喜欢，就赶紧收藏起来试试吧。这样做出来的土豆丁远辣入味，不管是用来下饭还是下酒都非常的不错。如果今天的视频对您有一点点帮助，就麻烦点赞、收藏、留言并转发出去。另外，头像还可以看到更多家常菜制作视频。好了，今天的视频就简单的分享到这里啦，我们下个视频再见吧。